உலகத்தை படைத்து பரிமாணித்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வல்ல இறைவன் அல்லாஹுக்கு என்று சாந்தியும் சமாதானமும் எம் உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாருடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடந்த அன்னாருடைய தோழர்கள் துயர்ந்தவர்கள் மனைவிமார்கள் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக மாதா மாதம் நடைபெறும் இந்த மார்க்க விளக்க வகுப்பில் இன்றைய தினம் பெற்றோரை பேணுவோம் என்ற தலைப்பிலே ஒரு சில விடயங்களை இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் கண்ணியத்துக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய இஸ்லாமிய உணவுகளே அல்லாஹுடி நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் எம்மை படைத்து குறிப்பிட்ட காலம் வாழ வைத்திருக்கிறார் இந்த வாழ்க்கையிலே எமக்கு அல்லாஹு தாலா நிறைய உணவுகளை வைத்திருக்கிறார் அது பெற்றோர் பிள்ளை உறவாக இருக்கலாம் கணவன் மனைவி உறவாக இருக்கலாம் சகோதரன் சகோதரி என்ற உறவாக இருக்கலாம் அல்லது நண்பன் என்ற உறவாக இருக்கலாம் இப்படி பல உறவுகள் இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலா மிகவும் உயர்ந்த அந்தஸ்திலே மிக பெருமதியான இடத்தை கொண்டு கண்ணியப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உறவோ இந்த பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவு அப்படி அம்மாவு தாலா இந்த பெற்றோரை கண்ணியப்படுத்தி இருப்பதற்கான காரணங்களும் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவுடைய நாட்டத்துக்கு அடுத்தது எங்களுடைய பெற்றோருடைய உழைப்பு முயற்சிகள் இருக்கிறது நாங்கள் அதை மறந்தாலும் அல்லாஹு தாலா எமக்கு அவற்றை ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆகவே பெற்றோரோடு நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளை இஸ்லாம் மிகவும் அழகாகவும் தெளிகா தெளிவாகவும் எமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறது நல்ல உபகாரம் என்ற சொல்லுக்கு அரபியிலே பிர் என்று சொல்வார்கள் பிர் என்று சொன்னால் அல்ஹைர் அதாவது நலவு நாடுதல் ஆகவே பெற்றோருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வது எப்படி என்று நிறைய பேர் யோசிப்போம் ஆனால் பெற்றோருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வதற்கான வழிகள் பல இருக்கிறது அந்த வழிகளை அந்த பிள்ளை தேர்வு தேர்ந்து தேர்வு செய்ய வேண்டிய உதாரணமாக பெற்றோருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வதற்கு அத்தாகா அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவது என்று சொல்வார்கள் அதாவது பெற்றோருடைய ஏவல்களுக்கு கட்டுப்படுவது அதே போன்று பெற்றோர்களுக்கு உதவிகள் செய்வது அதே போன்று பெற்றோர்கள் பேசுகின்ற பொழுது கண்ணியமாகவும் பணிவோடு பேசுவது இவ்வாறு சில குறிப்பிட்ட வரையறைகள் இருந்தாலும் பெற்றோரோடு நாம் நல்ல முறை நடப்பதற்கு பல வழிகள் எமக்கு இஸ்லாம் ஆக்கி தந்திருக்கிறது அன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய சகோதரர்களே அல்லாவுடைய முன்னாடியர்களே நம் அல்குவான எடுத்து பார்த்தாலும் நபிமொழிகளை எடுத்து பார்த்தாலும் பெற்றோரோடு நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளை இஸ்லாம் எமக்கு அழகாகவும் தெளிவாகவும் வகுத்து தந்திருக்கிறது அல்குவானிலே அல்லாஹு தாலா சூரத்துள் சூரத்துல் இஸ்ராவின் இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் பெற்றோரோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளை எமக்கு அழகாக வகுத்து தருகிறது அல்லாஹு தாலா முதலாவதாக சொல்கிறான் உங்களுடைய இறைவன் தீர்ப்பளிக்கிறான் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்கு தீர்ப்பளிக்கிறான் அதை தொடர்ந்து அல்லாஹு தாலாவுடைய அடுத்த கட்டளை உங்களுடைய பெற்றோரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த பெற்றோரோடு நல்ல முறை நடக்கின்ற இந்த இந்த கட்டத்தை அல்லாஹு தாலா எதனோடு சேர்த்து சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவோடு வணங்குவதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த உலகத்திலே செய்கின்ற மிக முக்கியமான இவாதத்தாக பெற்றோரோடு நடந்து கொள்கின்ற முறையை சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலுமே படைத்திருப்பதை அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காகத்தான் நாம் நினைக்கின்றோம் தொழில் செய்கிறோம் நாம் படிக்கிறோம் எவ்வாறு இவ்வளவு உலகத்திலே வேலை செய்தாலும் நம்மை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே படைத்திருப்பது 
அவனை வணங்குவதற்காகத்தான் நாம் தொழில் செய்வது சபப் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை இட்டிக்கொள்வது ஒரு சபப்பாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த தொழிலிலே ஹலாம் ஹலால் பெய்து நடக்கின்ற பொழுது அதை பாதத்தாக மாறுகிறது மொத்தத்தில் அல்லாஹு தாலா நாங்கள் மரணிக்கின்ற வரைமுறை இந்த உலகத்தை ஒரு பரீட்சை களமாக ஆக்கியிருக்கிறார் இந்த பரீட்சை களத்திலே நாம் எடுக்கின்ற பெருபேறுகள் தான் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுடத்திலே எமக்கு சுவர்க்கமா நரகமா என்ற தீர்ப்பாக மாறுகின்றது ஆகவே அல்லாஹுவை வணங்கியதன் பின்னால் உலகத்திலே செய்கின்ற சிறந்த அமலாக இருக்குமாக இருந்தால் அது பெற்றோருக்கு செய்கின்ற நல்லுபகாரமாகத்தான் இருக்கும் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா தன்னை வணங்குவதற்கு அடுத்தபடியாக பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சொல்கிறான் அதை தொடர்ந்து அல்லாஹு சாலா சொல்கிறான் இம்மா எவ்வளவு அண்ண இந்த கல்கி பர அகதுமா கிலாகுமா பலாதுமா உஃபின் உங்களிடத்திலே அவர்களில் ஒருவரோ அல்லது அவ்விருவருமோ முதுமையை அடைந்தார் பலா தக்குள்ளகுமா உஃபின் உஃப் என்ற வார்த்தையை கூட செல்ல வேண்டும் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்கிறான் உஃப் என்ற வார்த்தை என்றால் என்ன அரபிகளிலே பாவிக்கப்படுகின்ற ஒரு வெறுப்புக்குரிய ஆக குறைந்த பெருமானம் உள்ள ஒரு வார்த்தை உதாரணமாக தாய் ஒரு வேலையை சொல்கிறார் எனக்கு இப்ப செய்யல அப்படி கூறி உதாரணத்துக்கு உதாரணம் சொல்றேன் அப்படி ஒரு வார்த்தையை கூட நீங்கள் அவர்கள் வயோதிபத்தை அடைந்தால் சொல்ல வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் தலா கட்டளை இருக்கிறார் அவர்களை விரட்டி விடவும் வேண்டாம் வகுல்லகுமா கௌலன் கரிமா பணிவான கண்ணியமான எந்த வார்த்தையை நாங்கள் பேசினால் அவர்களுடைய உள்ளம் குளிருமோ அப்படியான வார்த்தைகளை பேசுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளை பிறப்பிக்கிறார் இருந்தபோது இவ்வாறு என்னை அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தார்களோ அதே போன்று அவர்களுக்கு நீ அருள் செய்வாயா என்று பெற்றோருக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய துவாவையும் கூட அல்லாஹ் தர கற்றுத்தருகிறார் அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு இந்த பெற்றோர் உறவை உயர்த்தி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு பின்னால் இந்த உலகத்திலே நாம் செய்கின்ற சிறந்த அமலாக பெற்றோரை பேணுவதை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் வயோதிகம் அடைந்தால் அவர்கள் பலவீனம் அடைவார்கள் அவர்களுடைய சேற்பாடுகள் குறைவடையும் இந்த நேரத்திலே அந்த பிள்ளை அதை பார்த்து வெறிப்படக்கூடாது பெற்றோருடைய வளவீனத்தை கண்டு இவர்களால் எனக்கு கஷ்டம் என்று உணரக்கூடாது அவர்களை விரட்டக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு கட்டமாக சொல்லிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறான் உன்னை சிறுவனாக இருந்த பொழுது ஒன்றுக்கும் முடியாதவனாக இப்பொழுது வாலிபனாக இருக்கலாம் செல்வந்தனாக இருக்கலாம் பலசாலியாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய ஆரம்பத்தை நாங்கள் மீட்டி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எல்லோரும் பலவீனர்களாக எங்களுக்கு தேவையான ஒரு நீரை கூட எடுத்து குடிக்க முடியாதவர்களாக தான் நாம் இருந்தோம் யார் எங்களை பார்த்தது யார் எங்களுக்கு உபகாரம் செய்து எங்களுடைய கழிவுகளை சுத்தப்படுத்தி எங்களை தூய்மைப்படுத்தி கண்ணும் கருத்துமாக வெயிலும் பாராமல் மழையும் பாராமல் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பாதாமல் எங்களை காப்பாற்றியவர்கள் யார் அந்த பெற்றோர்கள் அவர்கள் இப்பொழுதும் உன்னுடைய கண்முன்னால் வயதுவர்களாக முடிகள் நரைத்தவர்களாக ஒன்றும் செய்ய முடியாதவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் ஆரம்பத்திலே உனக்காகப்பட்ட கஷ்டம் உன்னை இவ்வளவு வளர்த்து ஆளாக்குவதற்காகப்பட்ட கஷ்டத்தை மறக்க முடியாது அப்படி மறப்பது நியாயமற்றது ஆகவே வக்குல் ரப்பிர் ஹம்ஹுமா கம்மா ரப்பையாடி சகேரா யா அல்லா நான் சிறுவனாக இருந்த பொழுது என்னை எவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தார்களோ அதை ஞாபகப்படுத்துகிறான் அல்லா உச்சாலா வளர்த்தார்களோ ஆகவே அவர்களுக்கு நீ அருள் கூறுவாயாக ரப்பிரஹம்புமா அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வாயாக என்று பிரார்த்திக்குமாறும் சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த ஒரு வசனம் போதும் அல்லாஹு தாலா பெற்றோருக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எனக்கு தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கிறார் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சூரத் லுக்மானின் பதினாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் நாம் மனிதனுக்கு தன்னுடைய பெற்றோர் விஷயத்திலே வசியத்தை செய்கிறோம் ஏன் தெரியுமா ஹமலத்கோ உம்முகோ வஹ்னன் அலா வஹ் அவனுடைய தாய் அவனை கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டப்பட்டு சுமந்து பெற்றிருக்கிறார் தாயினுடைய கஷ்டத்தை நாம் உணர மாட்டோம் உணரவில்லை அது தாய்க்கு தான் தெரியும் 
அல்லா பித்தால் அதனை நான் சொல்கிறான் கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டமாக பலவீனத்துக்கு மேல் பலவீனம் பட்டவளாக பெற்றெடுக்கிறார் ஒன்று அவள் சுமக்கின்ற பொழுது படுகின்ற கஷ்டம் இன்னொன்று அவனை பெற்றெடுக்கின்ற நேரத்திலே படுகின்ற கஷ்டம் அடுத்தது பெற்றெடுத்து வீசி விட்டா செல்கிறாள் இல்லை அந்த குழந்தை இரண்டு வருடங்கள் பால் ஒட்டுகிறாள் இந்த தியாகம் இந்த உலகத்தில் யாரும் யாருக்கும் செய்ய மாட்டார்கள் மனிதனே எனக்கு நன்றி செலுத்துவாயாக வலி வாழ்ந்தை உன்னுடைய பெற்றோருக்கு நன்றி செலுத்துவாயாக அல்லாவுக்கு இந்த உலகத்தில் நாம் நன்றி செலுத்துவது கட்டாயம் அது வாஜிப் அதே போன்றுதான் பெற்றோருக்கு நன்றி செலுத்துவது கட்டாயம் அது வாஜிப் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு அடுத்த அந்தஸ்தில் பெற்றோரை வைத்து அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இளையல் மசீர் நீ என்னிடத்திலே திரும்பி வரக்கூடியவனாக இருக்கிறாய் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் கண்ணியத்துக்குரிய உறவுகளை அதே போன்ற அல்லாஹு தாலா சுரத்தில் பெற்றோர் விஷயத்தில் நல்லுபகாரம் செய்ய பெற்றோர் விஷயத்தில் வசியத்தை செய்கிறோம் எப்படி அவன் பெற்றோருடன் நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் என்று அவனுடைய தாய் அவனை பலவீனத்துக்கு மேல் பலவீனப்பட்டவனாக பெற்றெடுக்கிறாள் முப்பது மாதங்கள் அவனை பிரிகின்றவரைக்கும் கஷ்டப்படுகிறார் அந்த மனிதன் வாலிப பருவத்தை அடைந்து நாற்பது வயதை அடைகின்ற பொழுது சொல்கிறான் அந்த சாலிகால் மனிதன் சொல்கிறான் என்னுடைய சந்ததிகளிலும் உனக்கு திருப்தியான அமல் செய்யக்கூடியவர்களை உருவாக்குவாயாக இன்னி துணி துணி இலைக்கு இன்னி முஸ்லிமே நான் உன்னிடத்திலே திரும்பி வரக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் நான் முஸ்லீம்களின் ஒருவனாக இருக்கிறேன் என்று அந்த நல்லடியான் சொல்வதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா இந்த கண்ணியப்படுத்தியிருக்கக்கூடிய இந்த பெற்றோர் என்ற உறவு இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா இவ்வாறு அல்குரானிலே மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்ற அதே நேரத்திலே எம் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய நபி மொழிகளை நாங்கள் புரட்டி பார்த்தால் பெற்றோருடைய விஷயத்திலே நாங்கள் எந்த அளவுக்கு கரிசனை செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலிஹி வசல் அவர்கள் கூறியதாக நபி தோழர் அபே புரியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரகம அன்பு ரகம அன்பு ரகம அன்பு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அவனுடைய அவன் நாசமாக போகட்டும் அவன் அழிந்து போகட்டும் என்று மூன்று முறை சொல்கிறார்கள் அடைந்தவர்களாக பெற்றுக் கொண்டும் யார் சோனம் நுழையவில்லையோ அவன் நாசமாகட்டும் என்று இந்த ஹதீஸிலிருந்து நாம் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஒரு மனிதனுக்கு பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதிலும் குறிப்பாக வயோது அடைந்த பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெற்றோர்கள் அவன் சுவர்க்கம் நுழைவதற்கான வாயில் அந்த பெற்றோருக்கு அவன் செய்கின்ற ஹெதுமத்துகள் அந்த பெற்றோரோடு அவன் பேசுகின்ற முறை அந்த பெற்றோருக்காக அவன் எந்த முறையில் செய்தால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்களோ அவ்வாறு சந்தோஷப்படுத்துகிறானோ அவன் சுவர்க்கம் நுழைவான் சுவர்க்கம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் யாருக்கு பெற்றோர்கள் கிடைத்தும் 
வாயோதிப்பம் அடைந்த நிலையில் கிடைத்தும் அவர்களுடைய விஷயத்திலே பராமுகமாக இருக்கிறானோ அவனுடைய மூக்கு அழிந்து போகட்டும் என்று சொன்னார்கள் அதாவது அவன் அழிந்து போகட்டும் அவன் அவனுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அவன் சுருக்கத்தை விட்டும் தூரமாக்கப்படுகிறான் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொன்னார்கள் சொல்கிறார்கள் ஆகவே இந்த விஷயத்தில் இருந்து அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இந்த ஹதீஸில் இருந்து எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்க உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற நல்ல உபகாரங்கள் நம்முடைய சுவர்க்கத்தினுடைய வாசலை திறந்து தருகிறது அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற சுவர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் அதனை நாம் பற்றி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் இந்த ஹதீஸில் இருந்து விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்றுமான செயல் இது அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான செயல் இது என்று கேட்டேன் அதற்கு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுவது அதாவது நேரம் தாழ்த்தாமல் பிற்போடாமல் ஜமாத்தோடு தொழுகையை நிறைவேற்றுவதுதான் அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் அதை தொடர்ந்து கேட்கிறார்கள் அடுத்ததாக தொழுகையை நிறைவேற்றுகிறேன் சரியாக நேரத்துக்கு தொழுகிறேன் அடுத்ததாக நான் செய்ய வேண்டிய சிறந்த அமல் அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் எது என்று கேட்டேன் பெற்றோருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வது பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்வது பெற்றோருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது பெற்றோருக்கு நோவினை கொடுக்காமல் இருப்பது என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் குழ்த்து சும்ம அதற்கு பின்னால் அடுத்ததாக அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் என்று எது என்று கேட்டேன் அல் ஜிஹாது அல்லாஹுடைய பாதையிலே உயிரை தியாகம் செய்து போர் செய்வது அன்புக்குரிய சாதனைகளை அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல்களை நபியவர்கள் பட்டியல் இருக்கிறார்கள் முதலில் தொழுகை நேரத்துக்கு தொழுவது இது அல்லாஹுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இரண்டாவது பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இதை அல்லாஹ் இறை தூதர் அவர்கள் இரண்டாவது கட்டத்தில் சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது கட்டத்தில் அல்லாஹுக்கு ஆக உயிரை தியாகம் தியாகம் செய்து போர் செய்வதை சொல்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களை சாதனைகளை அதை அதை போன்று நபிகள் நாயகம் சலாஹ் அலை வசலம் அவர்களிடத்திலே ஒரு மனிதர் வருகிறார் வந்து சொல்கிறார் நான் அல்லாஹுடைய பாதையிலே போர் செய்ய போகிறேன் எனக்கு நான் வயல் செய்கிறேன் போர் செய்வதற்காக என்று சொல்கிறார் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உன்னுடைய பெற்றோர்கள் ஒருவர் அல்லது இருவர் யாராவது உயிரோடு இருக்கிறார்களா என்று கேட்கிறார்கள் அதுக்கு அந்த நபித்தோரல் சொல்கிறார் இரண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் யார சூழலா அப்படி என்று சொன்னார் நீங்கள் அவர்களிடத்தில் சென்று அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு போதும் என்று நம்பி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சாதனைகளே நாம் எல்லாம் கடல் கடந்து இன்று வேறொரு பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மில் சிலரிலே பெற்றோர்கள் இங்கு இருக்கலாம் ஆனால் அதிகமானவர்களுடைய பெற்றோர்கள் நம்மை விட்டும் தூரமாக இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நாம் யோசிக்கலாம் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் தான் நம்மளோட இல்லையே என்று யோசிக்கலாம் ஆனால் அன்புக்குரிய சாதனைகளே பெற்றோருக்கான பணி பெண் பெற்றோருக்கு நாம் செய்கின்ற கடமைகள் நாம் கிட்டிருந்து செய்யலாம் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கிறது இப்பொழுது நமக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் கிட்டிருந்து செய்யாமலும் தூரத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய நபர்களை பற்றியும் நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் முதலாவதாக பெற்றோருக்காக துவா செய்வது அதுதான் பெற்றோருக்கு நாம் செய்கின்ற மிகப்பெரிய நல்ல உபகாரம் ஏன் தெரியுமா பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு செய்கின்ற துவாவும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு செய்கின்ற துவாவும் அல்லாஹுவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் முதலாவதாக பெற்றோர்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக பெற்றோருக்கு பெற்றோரோட தொடர்புகளை படுத்திக் கொள்வது இன்று அலமதுல்லா அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய கிருப்பையினால் தொடர்பு சாதனங்கள் வழிந்திருக்கிறது ஆரம்ப காலங்களிலே தொடர்பு ஏற்படுத்துவது கடித தொடர்பு இவ்வாறு பல கஷ்டமான தொடர்புகள் இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலத்திலே அலமதுல்லா தொடர்பு சாதன வசதிகள் அதிகரித்திருப்பதனால் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் ஒதுக்கி நாம் பெற்றோரோடு கதைக்கலாம் 
பெற்றோரோடு அவர்களுடைய சுக துக்கங்களை விசாரிக்கலாம் அவர்களுடைய தேவைகளை கேட்டறியலாம் அவர்களுக்காக நல்ல வார்த்தைகளை பேசலாம் இது அவர்களுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு நல்லுபகாரமாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அதிகமான பெற்றோர்கள் இன்றை கவலைப்படுகிறார்கள் என்னுடைய மகன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் என்னுடைய தொடர்பு கொண்டு என்று பல மாதங்கள் ஆகிறது சிலர் சொல்கிறார்கள் பல வருடங்கள் என்னுடைய என்னுடைய மகன் போவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் கதைப்பதில்லை இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு முசீபத்தாகும் அன்புக்குரிய சோதனைகளே நம்முடைய வருமானம் குறைவாக இருக்கலாம் அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் வரக்கத்து என்று ஒன்று அது பெற்றோருடைய துவாவில் தான் இருக்கிறது இன்று அதிகமானவர்கள் வரக்கத்து இல்லை வரக்கத்து இல்லை நான் உழைக்கின்றேன் தேடுகிறேன் என்னுடைய செல்வத்திலே வரக்கத்து இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் வரக்கத்து என்பது பெற்றோருடைய துவாவில் தான் இருக்கிறது பெற்றோர்கள் திருப்தி அடைந்த நிலையிலே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்கின்ற துவா அல்லாஹுவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுகிறது நம்முடைய வருமானம் குறைவாக இருக்கலாம் அதிலே ஒரு சிறு தொகையை பெற்றோருக்காக நாம் என்ன செய்யலாம் ஒதுக்கலாம் மாதா மாதம் பெற்றோருக்காக ஒதுக்கலாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்பதற்கு முன்னால் கொடுக்க வேண்டும் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் ஒன்றும் கேட்பதில்லை நான் கேட்கிறேன் அதனால்தான் நான் கொடுப்பதில்லை என்று சொல்வார்கள் பெற்றோர் என்பவர்கள் இரக்கத்தால் ஆனவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளம் விலகியதாக இருக்கும் நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் என்னுடைய பிள்ளை சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் என்று யோசிப்பார்கள் இதுதான் பெற்றோர்களை பொதுவான இயல் அதனால் அதிகமான பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு தேவை இருக்கலாம் மருத்துவ தேவை இருக்கும் இன்னொரு தேவைகள் இருக்கும் ஆனால் வாய் துறந்து கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் நாம் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்று தொகையை ஒதுக்க வேண்டும் அவர்களுடைய மருத்துவ தேவைக்காக இன்னொரு தேவைகளுக்காக மாதா மாதம் ஒரு கணக்கை நாங்கள் ஒதுக்கி அவர்களுக்கு அனுப்புவது பெற்றோருக்கு செய்கின்ற ஒரு நல்லுபகாரமாக இருக்கலாம் அதே போன்று பெற்றோர் அதே போன்று பெற்றோர்களுக்கு அன்பளிப்புகளை அனுப்பலாம் வருடத்திலே பெருநாட்கள் வரும் நோன்பு பெருநாள் ஹஜ் பெருநாள் அதே போன்று ரமதான் இவ்வாறான காலங்களிலே அவர்களுக்காக விசேடமான உடைகளை எடுத்துக் கொடுப்பது விலை உயர்ந்த அதாவது அவர்களுடைய சக்திக்கு ஏற்பட்ட உடுப்புகளை அதாவது ஆடைகளை எடுத்துக் கொடுக்க கொடுக்கின்ற பொழுது பெற்றோர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் அதே போன்று அவர்களுக்கு வெளிநாட்டு வெளிநாட்டிலே வாழக்கூடிய இங்கே இந்திய கிடைக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் இருக்கும் அங்கே கிடைக்காது நாட்டிலே கிடைக்காது அவ்வாறான பொருட்களை நாம் அனுப்பி வைக்கலாம் இதுவும் நாம் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற ஒரு நல்ல உபகாரமாக இருக்கும் அதே போன்று பெற்றோருக்கு நாம் வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களை ஹஜ் அதே போன்று உம்ராவுக்காக இங்கு அவர்களை அழைப்பிப்பது இதுவும் நாம் பெற்றோருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு உபகாரமாக இருக்கிறது அதே போன்று நாம் கண்டுக்குரிய சாதனைகளை விடுமுறையிலே நாங்கள் சென்றால் பெற்றோருக்கு அவர்களுடன் கூடுதலான நேரத்தை கணிப்பது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சலசல இடத்திலே பெற்றோருடைய விஷயத்தில் அவர்கள் செய்கின்ற தியாகங்கள் ஏகப்பட்டதாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சோதனைகளே நாம் பெற்றோருக்கு நல்லுபகாரம் செய்கிறோம் ஆனால் அது அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் உள தூய்மையோடு இருக்க வேண்டும் நிறைய பேர்கள் பெற்றோருக்கு நல்ல பகாரம் செய்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய பிரதிபலனை உலகத்தில் எதிர்பார்க்கிறோம் உதாரணமாக சிலர் பெற்றோருக்கு நல்ல பகாரம் செய்வார்கள் ஆனால் தன்னுடைய ஏனைய சகோதரர்கள் தன்னை புகழ வேண்டும் என்னுடைய மற்ற சகோதரர்கள் இவர் உம்மாவை நல்லா பார்க்கிறார் வாப்பாவை நல்லா பார்க்கிறார் என்று சொல்லணுமன்றத்துக்காக செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கும் இது இவ்வாறு நாங்கள் செய்தோம் என்றால் நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பிரயோசனம் அது அப்படியே தூக்கி வீசப்படும் ஆகவே அல்லாஹுக்காக இறைவனிடத்திலே உறுதியான எண்ணத்தோடு இந்த அமலை நான் செய்வதனால் அல்லாஹுக்கால என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பறக்கத்தை ஏற்படுத்துவான் என்னுடைய மறுமையிலே வாழ்க்கை வாழ்க்கை சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்ற உறுதியான எண்ணத்தோடு செய்ய வேண்டும் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற உபகாரங்கள் அனைத்தும் எஹ்லாசான உல தூய்மையான எண்ணத்தோடு மறுமையிலே இதற்கு இதற்கான வெற்றி அல்லாஹுத்தால தருவான் என்ற உறுதியான எண்ணத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்னை சொந்தக்காரர்கள் பக்கத்து வீட்டார்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் எப்படி சொன்னாலும் நான் பெற்றோர் என்னுடைய பெற்றோருக்கு செய்கின்ற உபகாரம் அல்லாஹுக்காக என்று மாத்திரம் செய்ய வேண்டிய அதுதான் என்று நம்மிடத்திலே காணப்படுகின்ற ஒரு துரதிருஷ்டவசம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்று பெற்றோருடைய உறவுகள் இங்கு வரலாம் உதாரணமாக பெற்றோருடைய நண்பர்கள் வரலாம் இவர் அப்பாடி வரலாம் பொழுது அவர்களை கவனிப்பதும் பெற்றோருக்கான நாம் செய்கின்ற உபகாரமாக இருக்கிறது 
சலபுகளிடத்திலே அவர்கள் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற உபகாரங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஆச்சரியப்படி அபு ஹுரேரர் அழியல்லாகு வன் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னார் வீட்டை விட்டு வெளியாகின்ற பொழுது தன்னுடைய தாயை பார்த்து சலாம் சொல்வார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து என்னுடைய தாயை உங்கள் மீது அல்லாஹுடைய சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக நீங்கள் என்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்ததற்கு நான் கஷ்டப்பட்டு என்னை வளர்த்தீர்கள் அதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேனா என்று கேட்பார்கள் அதற்கு தாயவர் வந்து சொல்வார்கள் வாலிபு அலிஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து எனக்கு இப்படி ஒரு மகன் கிடைத்ததுக்கு நான் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி பெற்றோரோடு அடிக்கடி தொடர்பு ஏற்படுத்தி பெற்றோரோடு அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள உறவை நாங்கள் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கடமைப்படுத்திருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசம் சொன்னார்கள் பிரதோரம் அல்லாஹுடைய திருப்தி என்பது பிறர் வாலிதே பெற்றோருடைய திருப்தியில் இருக்கிறது சகத்துல் ரப்பி பி சகத்தில் வாடிதே அல்லாஹுடைய கோபம் பெற்றோருடைய கோபத்தில் இருக்கிறது நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியவருடைய அன்புக்குரிய சோதனைகளே அல்லாஹ் பெற்றோர் திருப்திப்படாத நிலையிலே நாம் ஒரு வேலையை செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல அல்லாஹுடைய திருப்தி கிடைக்காது அதே போன்ற பெற்றோர் கோபப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் ஒரு செயற்பாட்டை செய்வமாக இருந்தால் அல்லாஹ் எங்கள் மீது கோபிக்கிறார் அல்லாஹ் தான் எங்கள் மீது கோபித்தால் எங்களுடைய நிலைமை என்று சற்று சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே பெற்றோருடைய விஷயத்திலே நாங்கள் மிகவும் கரசனையாகவும் கவனமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு செய்கின்ற ஹெதுமருத்துகளாக இருக்கலாம் எல்லாத்திலும் இஹ்லாசோடு செய்வதோடு அவர்களுடைய பொருள் திருப்பொருத்தத்தை நாடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் உம்மு சரமான் அடையாளமாக அவர்கள் நபி அவர்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள் என்னுடைய தாய் இணைவைப்பாளராக இருக்கிறார் இவரோடு நான் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு நம்பியர் சொன்னார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய தாயோடு சேர்ந்து நடங்கள் என்று தாய் ஒரு இணை இணைவைப்பாளர் பெண்ணாக இருந்தாலும் சேர்ந்து நடத்துமாக இருந்தால் முஸ்லீமான எங்களுடைய பெற்றோருடன் நம்பி கொண்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இணைவைப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் இருந்தாலும் அல்லாஹாலா அதற்கான ஹிதாயத்து கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் பெற்றோரோடு நல்ல முறை நடந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர் சில நேரம் பாவம் செய்யலாம் அதை அழகான முறையிலே அவர்களுக்கு சொல்லி காட்ட வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையோடு நடந்து கொண்ட வரலாற்றை பாருங்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய தந்தை ஒரு இணைவைப்பாளர் மட்டுமல்ல சிலை வியாபாரி ஆனால் அந்த தந்தையோடும் கூட மிகவும் யாகபதி யாகபதி என்று சொன்னால் தந்தையை பார்த்து மிகவும் அன்பாக பேசுகின்ற வார்த்தை அப்படி பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அழகாக சொன்னார்கள் தந்தையை நீங்கள் செய்கின்ற இந்த காரிய நினைவைப்பு இது அல்லாஹிடத்தில் மிகவும் கோபமான செயல் இதை விட்டுவிடுங்கள் என்று தந்தை சொன்னார் நான் உன்னை கல்லால் எடுத்து எறிவேன் என்று அப்படி சொல்லியும் கூட தந்தையோடு மிகவும் கண்ணியமான வார்த்தையால் தான் நம்ம இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பேசினார்கள் இப்படி நபிமார்களுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டாலும் சலசுகளுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தாலும் அவர்கள் பெற்றோரோடு நடந்து கொண்ட அந்த முறையை பார்க்கின்ற பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நாம் பெற்றோருடைய செய்கின்ற அவர்களுக்கு செய்கின்ற நல்ல உபகாரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற எடுத்து ஏற்படுகின்ற நெருக்கடிகளை கூட நீக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கு அழகான வரலாறுகள் இருக்கிறது நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வரலாறு தான் புகை தொடர்கள் புகை வாங்கி புகையில் அடைப்பட்ட மூன்று நபர்கள் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று நபர்களும் ஒரு மலை பெய்கின்ற ஒரு நிலைமை வருகின்ற பொழுது புகையிலே தஞ்சம் அடைகிறார் புகையிலே தஞ்சம் அடைந்தால் புகையினுடைய வாயிலை மேல் மேலிலிருந்து வந்த ஒரு பாறங்கள் அடைத்து விடுகிறது அடைத்து விட்டால் புகையில் இருந்து இவர்களால் வெளியே வர முடியாது அந்த கல்லை வசைத்து பார்க்கிறார்கள் இவர்களுடைய அந்த சக்திக்குட்பட்ட கல்லுகள் அது மிக பெருமானமான கல் அதால் வசைக்க முடியும் இப்ப அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் மூச் கடைசி முடியும் இப்ப குகையில் அடைப்பட்டிருந்தா சாப்பாடு இல்லை ஒன்றும் இல்லை காத்து இல்லை அடைப்பட்ட மரணம்தான் ஆனா மூன்று பேர் யோசிக்கிறார்கள் நாம் அல்லாஹுக்காக எஹ்மாசான முறையிலே தூய்மையான இனத்தோடு செய்த நல்ல உபகாரங்களை சொல்லி பிரார்த்திப்போம் என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் அதிலே ஒருத்தர் பிரார்த்தனை செய்கிறார் யா அல்லா எனக்கு பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் 
நான் தினமும் ஒரு நல்ல பழக்கத்தை செய்து வந்தேன் என்ன தினமும் ஆடு மேய்த்து வீட்டுக்கு வருகின்ற பொழுது பால் எடுத்துக் கொடுப்பேன் வந்து முதலாவதாக என்னுடைய பெற்றோருக்கு தான் கொடுப்பேன் அவர்கள் குடித்து முடிந்ததன் பின்னால் தான் மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு நான் குடிப்பேன் இது என்னுடைய ஒரு பெற்றோருக்கு நான் செய்கின்ற ஒரு பிர் அதாவது நல்ல பகாரத்தில் ஒரு வழியாக ஒரு நாள் வருகிறேன் பெற்றோர்கள் தூங்கிவிட்டார்கள் நேரத்தோடு தூங்கிவிட்டார்கள் என்னுடைய வளம் என்ன பெற்றோர்கள் அவர்கள் குடித்ததன் பின்னால் தான் நான் குடிப்பேன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பது பிள்ளைகளும் பசியால் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் மனைவியும் பசியோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் என்னுடைய அந்த நல்ல பகாரத்தை விடவில்லை பெற்றோர் முடிக்கின்ற வரை கண் விழிக்கின்ற வரைக்கும் அவர்கள் எழுப்பவில்லை அவர்கள் கண் விழிக்கின்ற வரைக்கும் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் கண் விழித்ததன் பின்னால் பெற்றோர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு தான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தேன் அப்படி சொல்லி அவர்கள் பிரார்த்தித்து முடிய கண் விளங்குகிறது அன்புக்குரிய சவரைகளை அல்ல அவர்கள் அத்தாட்சியை பாருங்கள் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற நல்ல பகாரங்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அல்லாஹுடத்திலே மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கிறது மிகப்பெரிய கல் விளங்குகிறது என்று சொன்னால் நமக்கு வருகின்ற கஷ்டங்கள் விலகாத நாம் பெற்றோருக்காக இஹ்லாசான முறைகளை செய்கின்ற அமல்களை அல்லாஹு தாலா ஒரு நாள் வீணாக்க மாட்டார் நம்முடைய வாழ்க்கை ஏற்பாடுகின்ற எப்படி கஷ்டமாக இருக்கலாம் மிகப்பெரிய பாரங்களை விட பாரங்களாக இருக்கலாம் இஹ்லாசான முறையிலே செய்வோமாக இருந்தால் அதை வைத்து நீங்கள் துவா கேட்டு பாருங்கள் எந்த கஷ்டமாக இருந்தால் நல்லா நீக்குவார் ஆகவே பெற்றோருக்கு செய்கின்ற உபகாரங்கள் என்பது அல்லாஹ் உலகத்திலே மிகப்பெரிய தர்ஜாவை ஈட்டி தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று கண்ணியத்துக்குரிய சாதனைகளை பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது இது மிகப்பெரிய ஒரு பாவங்களின் பாவமாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னார் நபிகள் நாயர் சொல்லாஹூ அலைக் வசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹூ தால நீங்கள் செய்கின்ற பாவங்களை அதற்கான தண்டனையை பிற்படுத்துகிறான் மாஷா தான் நாடியவர்களுக்கு இலா யோகில் கியாமா கியாமத்து நாள் வரைக்கும் சில பாவங்களுக்கான தண்டனை அல்லாஹ் தாலை பிற்படுத்துகிறான் ஆனால் பெற்றோருக்கு நாம் செய்கின்ற தண்டன பாவம் இருக்கிறதே அதற்கான தண்டனை உலகத்திலே அல்லாஹ் தாலை கொடுக்கிறார் எப்படி நாங்கள் நேரடியாக பார்க்கிறோம் சிலர் என்ன செய்வார்கள் அவர்களுடைய பெற்றோருக்கு நோவினை படுத்துவார்கள் பெற்றோரை துன்பப்படுத்துவார்கள் அவர்களை பார்ப்ப பார்க்க மாட்டார்கள் ஆனால் பின்பாட்ட காலத்திலே அவருடைய பிள்ளைகள் அவரை கஷ்டப்படுத்துவதை பார்க்கிறார்கள் பிள்ளைகள் அவர்களை தொந்தரவுப்படுத்துகின்ற பொழுது தான் அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் நான் என் பெற்றோருக்கு நான் பெற்ற தவறு யோசிக்கிறார்கள் யோசித்து என்ன பலன் ஒரு பலனும் அல்ல அவர்கள் ஒரு உயிரோடு இருக்கின்ற வரைக்கும் தான் பலன் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் பலன் இல்லை ஆகவே நாங்கள் உயிரோடு இருக்கின்றவர்கள் அல்லா புத்தால நமக்கு கிடைத்திருக்கிற பாக்கியம் நான் ஒரு கணம் என்னுடைய பெற்றோரும் நான் எவ்வாறு நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களோடு நான் தொடர்பு படுத்திருக்கிறேனா அவர்களுக்காக நான் பிரார்த்திக்கின்றனா என்னுடைய நல்லமல்களை செய்கின்ற பொழுது பெற்றோருக்காக நான் எதை செய்திருக்கிறேன் என்றெல்லாம் நாம் யோசிக்க வேண்டும் அன்புக்கும் பெருமதி முதுமுறை சோதனைகளை அதே போன்று மூன்று துவாக்கள் இருக்கிறது இந்த மூன்று துவாவும் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒன்று அநியாயம் இழைக்கப்பட்டவனுடைய துவா அவன் அல்லாஹுடத்தில் கையேற்றி கேட்டான் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தல அதை அங்கீகரிக்கிறான் அதே போன்று ஒரு பிரயாணம் செய்யக்கூடியவனுடைய துவாவை அல்லாஹு தல அங்கீகரிக்கிறான் அதே போன்று பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு எதிராக செய்கின்ற துவா நாம் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர்கள் யாரும் பிள்ளைகளுக்கு எதிராக துவா செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே அவர்களை மிகைத்து கோபத்தால் மிகைத்து துவா செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தண்டனை மிகவும் மிகவும் சீக்கிரத்தில் கிடைக்கும் ஆகவே பெற்றோருடைய விஷயத்திலே நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலை சுமார்கள் சொன்னார்கள் பெரும் பாவங்களை உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டுமா சொல்லித்தாருங்கள் யார சொல்லலாம் என்று சொன்னோம் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எமக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் ஒரு 
தவறின் மூலமாக மரதியின் மூலமாக எமக்கு ஏதாவது குறை செய்திருக்கலாம் எம்மோடு ஏதாவது தவறாக நடந்திருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு கனிவாக நடக்க வேண்டும் அவர்கள் தவறு செய்தாலும் அவர்களுக்காக அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு முடியுமான அன்பான பண்பான வார்த்தைகளை கொண்டு தந்தையை அல்லது தாயை நீங்கள் விவாதம் செய்கிறீர்கள் இது பிழையாக இருக்கிறது என்று சுட்டி காட்டலாம் ஆனால் அதற்கு ஒழுங்கான முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் பேசுகின்ற பொழுது பேச்சை கவனமாக பேச வேண்டும் பெற்றோருக்கு நல்ல உபகாரம் செய்வதில் ஒன்றுதான் அவர்கள் பேசுவதை கேட்பது அவர்களுக்கு பேச அவர்களை பேச விடாமல் அவர்களுக்கு முந்தி கொண்டு பேசுவதெல்லாம் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற நோவினியாக இருக்கிறது அதே போன்று பெற்றோருக்கு முன்னால் நடப்பதை சலசுகள் பெற்றோருக்கு செய்கின்ற நோவினியாக பார்க்கிறார்கள் உதாரணமாக தந்தையும் மகனும் நடந்து செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தந்தைக்கு முன்னால் மகன் நடந்து சொல்லக்கூடாது தந்தை முற்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று ஒரு பிரயாணம் செய்கிற பொழுது வாகனத்திலே தந்தை முற்படுத்த வேண்டும் இன்று என்ன செய்கிறார்கள் கொஞ்சம் வசதி வந்ததன் பின்னால் தந்தையை பின்னி காக்கிறார்கள் ஆனால் தந்தை உங்களுக்கு சிறு வயதிலே உங்களை எல்லாத்துக்கும் முற்படுத்தினார் நீங்கள் இப்படி அவரை இப்பொழுது பின்படுத்துவீர்கள் ஆகவே நாங்கள் பெற்றோருடைய விஷயத்திலே அதற்கான வழிகள் பலதாக இருக்கலாம் குறிப்பிட்டு நான் ஒரு விடயத்தில் ஒரு சில விடயங்களை நான் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆனால் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய உபகாரங்கள் அது ஒவ்வொரு மனித ஒரு ஒவ்வொரு மகனுக்கும் தெரியும் என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் எதை செய்தால் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவார்கள் நான் இவ்வாறு கதை தலைவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் எதை அவர்களுக்கு எனக்கு என்னால் முடியும் மனதை செய்யலாம் என்று நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஆகவே அங்குக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹுடைய நல்லாடியர்களே எம்முடைய பெற்றோர்களில் சிலர் இப்போது உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படி உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துவானாக அவர்களுடைய மறுமை அவர்களுடைய மூச்சு வரைக்கும் அவர்கள் அல்லாஹுக்கு வணங்கி வழிபடக்கூடியவனாக ஆக்குவானாக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பிள்ளைகளை எங்கள் பிள்ளைகளாக எங்களை அவர்களுக்கு கட்டுப்படக்கூடியவர்களாக அவர்களுக்கு நல்ல உபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்குவானாக எங்களுடைய பிள்ளைகளை எங்களுக்கு பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய பிள்ளைகளாக ஆக்குவானாக யாருடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் மரணித்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பெற் பெற்றோருடைய கபருடைய வாழ்க்கை அல்லாஹுத்தாலா விசாலப்படுத்துவானாக அவர்களுக்கு ரஹ்மத்தை கொடுப்பானாக அவர்களுக்கு மகுபிரத்தை கொடுப்பானாக என்று கூறி என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிரத் ஆவான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ் வரகாத்து جزا الله الأخ أسلم بن محمد أنيس الله إن ده أنا رب قرو مانا تلاي بي إمول نال سرند مرأيل إنهل تيشن ده سهودر أسلم محمد أنيس أور خلق أرول قرية بينلوم أور دي أريبي لوم أرتري لوم الله من مي لوم بارك تيسي بينلوم من براتي تونا أما يا هوي سهودر خلق அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது எமில் அநேகமானவர்கள் பெற்றோர்களுடைய விடயத்தில் தவறுகளும் குறைபாடுகளும் நிறைய செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆகவே எமது வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட உரைகளை கேட்கும் பொழுது அந்த உரைகள் சிறப்பு முனையாக மாறிவிட வேண்டும் அதிலிருந்து உள்ளத்தில் பல உறுதிகளை கொண்டு கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பின்னால் அவர்களுடைய விடயத்தில் நான் நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு மகனாக சிறந்த ஒரு மகளாக சிறந்த ஒரு குழந்தையாக நடந்து கொள்வேன் என்ற உறுதியை உள்ளத்தில் கொண்டு சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் அவர்கள் தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்களுடன் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எப்படி உபகாரம் செய்யலாம் என்ற விடயங்களை எடுத்து கூறினார்கள் எமது முன்னோர்கள் எப்படி பெற்றோர்களை அவர்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் இந்த அளவு அவர்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ளத்தில் சுமந்தவர்களாக சலஃபுகள் வாழ்ந்தார்கள் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் அந்த விடயத்தை உள்ளத்தில் சுமந்தவர்களாக எப்படி நடந்தார்கள் என்ற உதாரணங்களை எல்லாம் எடுத்து காட்டி பிரான் சுன்னா எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது என்பதை எல்லாம் எடுத்து காட்டினார்கள் ஆகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த பெரும் பாவத்தை விட்டு பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்த சிறந்த மனிதர்களாக ஆகக்கூடிய கூட்டத்தில் 